Hola, hola, buenos días y bienvenidos a la escuelita. Esta semana terminamos hablando de algunas mujeres increíbles. Y no podemos terminar el mes sin hablar de la mujer Dolores Huerta. Dolores Huerta es activista por los derechos de los trabajadores. Y hoy vamos a leer un libro sobre su vida y su lucha. Empecemos. Hello, hello, good morning, and welcome to La Escuelita. This week we will finish talking about some incredible women. And we can't finish this month without talking about Dolores Huerta. Dolores Huerta is an activist for workers' rights. And today we are going to read a book about her life and her fight. Let's get started. Vida de Dolores por Patti Rodriguez y Ariana Stein The Life of Dolores by Patti Rodriguez and Ariana Stein Dolores Huerta creció en una pequeña ciudad llamada Stockton en California. Dolores Huerta grew up in the small city of Stockton in California. Cuando era niña, Dolores tomó clases de piano y violín, clases de baile y fue parte del coro de la iglesia. Growing up, Dolores took piano and violin lessons dance classes, and was part of the church's choir. Durante su tiempo en la escuela, enfrentó muchos problemas. Una vez, una maestra la acusó de no hacer su propio trabajo escolar. While at school, she faced many troubles. Once, a teacher accused her of not doing her own schoolwork. Más tarde se convirtió en maestra y fue testigo de cómo sus estudiantes llegaban a la escuela con el estómago vacío y los pies descalzos. Esto la inspiró a trabajar para crear un cambio. She later became a teacher and witnessed her students come to school with empty stomachs and bare feet. This inspired her to work towards creating change. Poco después, Dolores conoció a César Chávez y juntos crearon una organización sindical para luchar por los derechos de los trabajadores agrícolas. Soon after, Dolores met César Chávez and together they created a labor union organization to fight for farm workers' rights. En 1965, Dolores y César unieron fuerzas con unos amigos y juntos dirigieron una huelga de uvas para ayudar a los trabajadores agrícolas a luchar por sus derechos. Millones de personas en todo el país dejaron de comprar uvas. In 1965, Dolores and César joined forces with friends, and together they led a grape strike to help farm workers fight for their rights. Millions of people around the country stopped buying grapes. Sí, se puede! Yes, you can! Después de cinco años de sacrificio y perseverancia, los propietarios de las fincas acordaron mejorar las condicionales laborales de los trabajadores agrícolas. After five years of sacrifice and perseverance, farm owners agreed to improve working conditions for farm workers. En 2011, Dolores recibió la medalla presidencial de la libertad del presidente de los Estados Unidos de América, un premio otorgado a personas que han cambiado el mundo. In 2011, Dolores received the Presidential Medal of Freedom 
from the President of the United States of America, an award given to people who have changed the world. Hasta el día de hoy, Dolores continúa luchando por los derechos de las mujeres, de los niños y los trabajadores migrantes, porque ella creí que sí, podemos. To this day, Dolores continues to fight for the rights of women, children, and migrant workers, because she believes we can. Ya que hemos hablado de algunas mujeres famosas, quiero conocer las mujeres increíbles en tu vida. Déjame saber sobre las mujeres maravillosas y brillantes. ¿Quiénes son? Espero que sigas celebrando las mujeres en tu vida este mes y todos los meses. Y pronto vamos a hablar de la primavera porque ya viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Now that we have talked about some famous women, I want to get to know the incredible women in your life. Tell me about the incredible, smart, marvelous women in your life. Who are they? I hope that you continue celebrating the women in your life this month and every month. And soon we are going to be talking about spring because spring is almost here. I'll see you next week, friends. Bye.